Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kali lagi ya adik-adik. Happy ya ya ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi ketangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Adik-adik sebelum kita membaca firman Tuhan Yuk kita berdoa sama-sama Kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur buat hari minggu ini Kami boleh bersama-sama merayakan pasca Merayakan hari kebangkitanmu dari kematian Saatnya kami akan membaca firmanmu ini Tuhan Yesus memberkati dengan kami Memberikan roh kudusmu buat kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus, amin Oke adik-adik mari kita membuka Alkitab kita Dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke 8 setelah lewat hari sabat, Maria Magdalena dan Ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar, dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Hai adik-adik! Perkenalkan, nama aku Salome, nama aku Maria Magdalena, dan aku Maria Ibu Yakobus. Mau tahu cerita kita? Yuk adik-adik! Nanti bagaimana buka kubur Yesus? Kan batunya berat banget I -i Iya ya bagaimana kita bukanya Lihat, lihat kubur Yesus sudah terbuka Hah? Siapa yang membuka kubur Yesus? Hah, siapa? Kubur. Hey, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang, pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, 
Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Hore! Hore Yesus, Yesus sudah bangkit. Kita Hore. harus memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Halo Adik-adik, sekarang kita akan mulai beraktivitas bersama. Kita mau aktivitasnya hari ini ngapain ya Kak Selin? Kita akan menghias telur. Ya, yeah, menghias telur. Jadi, Adik-adik menghias telur sesuai karakter Adik-adik masing-masing. Misalkan Adik-adik pakai kacamata. Jadi, di telurnya harus ada kacamatanya. kacamatanya. Misalkan Adik-adik suka pakai bando. Nanti di telurnya dikasih bando. Hiasan gitu ya. Yeah. Wah, keren ya. Nah, buat Adik-adik nggak -adik, usah takut. Harus hias telurnya seperti apa? Apa aja yang ada di rumah boleh dia dipakai untuk menghiasi telur-telur kalian. Nah, nanti setelah menghias telur, ada hadiahnya nggak nih, Kak? Ada dong, Pas. Wah, wow. ada hadiahnya. Nah, nanti adik-adik yang mau hadiah, adik-adik boleh post di Instagram adik-adik atau di Instagram mama, papa, adik-adik dan tag PA Paulus Jakarta dan GPIB Paulus Jakarta. Oke. Okay. Oke, okay, adik-adik. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas. Adik-adik, mari berdiri. Kita menyanyi bersama-sama Kristus Bangkit Soraklah. Kristus Bangkit Soraklah Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Ya betul sekali ibadah kita sudah selesai, kita sudah sama-sama merayakan Paskah ya Kak Selin. Iya. Nah sekarang kita mau doa tutup bersama, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kak Selin. Nah adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami kembali datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur, Engkau masih menjaga kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga hari ini. Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bisa merayakan Paskah di gereja, tetapi kami senang, kami masih bisa merayakan Paskah di rumah. Dan juga Tuhan Yesus berkati Mama, Papa, Oma, Opa, Om dan Tante, serta Kakak dan Adik, supaya kami selalu sehat-sehat selalu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Berkati bumi kami, sembuhkan dan pulihkan bumi kami. Kami ingin bermain, kami ingin bercerita bersama teman-teman kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke okay. nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat Pasca. Tuhan Yesus memberkati. Da